bentornato nel mio canale YouTube, oggi è lunedì 15 marzo 2021, ti auguro un nuovo giorno con tanta fortuna, pace e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Capricorno. Al lavoro anche la lunedì, con Marte in sesta casa. Se l'occasione di un lavoro c'è, anche se sporadica, la cogliete al volo, tasche e portafogli a secco parlano da sé, specie se avete il mutuo da pagare o qualche spesa condominiale improrogabile. Difficile reggere la baracca in questo periodo, lo ribadisce anche la luna in quadratura, perciò questa lunedì è come se non fosse lunedì, ma un giorno feriale e per giunta super impegnato. Il risvolto positivo delle chiusure è che scampate il pranzo dai suoceri. Se poi siete anche in zona rossa o arancio scuro non dovrete neppure accampare scuse. Le regole sono regole, e vanno rispettate. Punto. Astro tarocco del giorno per Capricorno. L'imperatrice rovesciato. La coppia risente molto dei malintesi e dei fraintesi. Nel rapporto c'è freddezza e scarsa come cattività. Prevalgono immaturità e inesperienza che potrebbero sfociare in litigi anche di una discreta consistenza. Punto. Cielo ancora nervoso e cupo per l'amore oggi, la serata non sarà diversa, i singli in particolare dovranno fare un vero e proprio esercizio di pazienza e guardare al futuro. Prima di cantare vittoria accertatevi di aver vinto davvero, potreste avere qualche sorpresa e accorgervi che è stato solo frutto di una vostra convinzione. Quante strade nuove da percorrere oggi, tuttavia dovete essere concentrati e non distratti per scovarle e riconoscerle. Imboccate la strada che ritenete più giusta per voi e non lasciatevi prendere dalla fretta. Cercate di aiutare qualcuno che è in difficoltà, non abbiate timore a mettervi in gioco e a sovvenire le necessità del prossimo. Il cielo ne terrà in debito conto al momento opportuno. Punto. Possibilità di chiarimenti tra innamorati ed ex, non tutti saranno proficui ma alcuni potrebbero essere determinanti, positività sul lavoro soprattutto in mattinata, se state vivendo una storia extraconiugale o clandestina, chiedetevi oggi se avete davvero ancora voglia di proseguire su questa strada, potreste avere dei problemi per questo motivo, e in questo particolare momento non è il caso, critiche da parte di parenti sul vostro operato e modo di agire, potete tenerne conto oppure passare oltre, oggi dovrete decidere se affrontare con educazione e diplomazie questi parenti e far capire loro che la vita è vostra e siete voi a decidere ciò che è meglio per voi, punto. Oggi sarete le vittime sacrificali di amici, parenti e colleghi. In parte vi sentirete incompresi e potrebbe capitare di sentirvi derisi, ma sappiate che è in parte frutto della vostra immaginazione. Se Venere vi rende oggi irresistibili, tuttavia dovete fare i conti con Mercurio che oggi, per voi, non è decisamente in buon aspetto e potrebbe crearvi qualche spiacevole imbarazzo o contrattempo. Punto. Dovunque vogliate andare in questo giorno. Tenete sempre a mente che la caparbietà e la testardaggine potrebbero esservi molto utili. I vostri amici non vi faranno mancare il loro saldo appoggio e saranno a vostra disposizione. In questa giornata avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Potreste ottenere grandi guadagni dal vostro lavoro, oppure delle laute mance. Punto. Venere benevola dall'amico segno dei pesci vi apre a una giornata in cui sarete al centro della scena, familiare, amichevole, sociale in genere, senza tuttavia apparire dominatori o prevaricanti, splendendo per la forza della vostra autorevolezza, riuscendo a imporvi con i vostri consigli preziosi, garbati. Utili è il contributo che saprete dare con la vostra esperienza. Solo qualche astro in angolo dissonante può disturbare lievemente i capricorni che festeggino il loro compleanno in dicembre, facciano attenzione questi ultimi agli acciacchi di stagione che tocchino in particolare le vie respiratorie, come le influenze e i raffreddori di inizio primavera. Punto. Quella di domani secondo l'oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata molto positiva. Perché l'influsso positivo di Venere vi permette di ritrovare fiducia verso il prossimo e rafforzare legami importanti. In amore potete confermare una storia d'amore magari nata da poco e che potrà diventare qualcosa di speciale. Sul lavoro invece non è il momento migliore per avanzare richieste. Punto. 
Il segno del Capricorno con Giove e Saturno in ottimo aspetto potrà finalmente dare via libera ai propri progetti. Questo periodo della vostra vita non è proprio brillantissimo quindi distrarvi vi farà bene. In amore tutto è tranquillo ma aspettate il prossimo mese per fare progetti. Punto. Oggi, con Giove e Saturno favorevoli, via libera ai vostri progetti, state affrontando un periodo buio della vostra vita e distrarvi potrà farvi solamente bene. In amore tutto è tranquillo ancora, aspettate il mese prossimo prima di fare progetti. Punto. Lavorate più approfonditamente sulle vostre incertezze, perché è proprio quello che le persone che vi sono intorno si aspettano da voi, specie ora che avete chiarito e che avete ricevuto il loro supporto. Punto. Non siate troppo pretestuosi, perché non ne varrà la pena. Non dovete mettervi in competizione, ma cercare semplicemente di arrivare al loro cuore, con spontaneità e semplicità. Punto. Pochi soldi, ma questa non è una novità e soprattutto non un problema vostro, ma condiviso da tre quarti della popolazione. Solo che voi avete Saturno in seconda casa, quindi il problema si fa piuttosto serio. Mentre per gli altri magari no, sobbillati dalla luna in quadratura a voi, ma in sestile a Marte, avviate un programma di risparmio in casa, non solo pecuniario ma anche energetico, obiettivo, fare qualcosa di utile per il pianeta che soffre, punto. Amore ed eros, qualcosa da ridire in famiglia c'è, sicuramente sulla gestione dei conti, che i vostri cari giudicano troppo restrittiva da parte vostra, mentre voi accusate loro di lassismo. Tutto vero, la permanenza in casa pesa e a volte si indulge in acquisti online o in banchetti costosi e soprattutto sproporzionati al fabbisogno energetico. Ma non è il caso di prendervela così a male, mettendo subito il muso. Ciascuno cerca consolazione come e dove può. Punto. Ti butterai a capofitto in una relazione molto stimolante dal punto di vista erotico, e potrai godere delle gioie e del piacere del sesso. Se siete della prima decade, siete persone piacevoli e spavalde, non vi sarà arduo scovare una nuova preda molto disponibile ad amplessi trasgressivi e clandestini. Punto. Senso della misura e volontà di essere sobri non vi abbandonano neanche in quel momento personale di perdita del controllo emotivo che è l'abbandono dei sensi. Venere amica del vostro segno oggi però vi porta a essere più disinvolti e a lasciarvi andare alle emozioni, specie se appartenete alla seconda e terza decade. Punto. Lavoro e denaro, se avete individuato riparazioni da effettuare in casa o col bricolage oggi intendete creare qualcosa di bello. Mettetevi subito in pista e di buona lena, in questa lunedì dedicata al risparmio farete meraviglie, stupendo i vostri cari per la bravura, la manualità e la fantasia. Altro che pasticcioni, potreste tenere corsi di fai da te, online naturalmente. Punto. Oggi potresti essere suscettibile di cambiamenti d'umore, cerca di contenerti per evitare contrasti con i tuoi colleghi o comunque con i tuoi superiori. I nati nella seconda decade dovranno fare attenzione a non pensare solo alla stima e al lustro, ma a tenere conto anche dei miglioramenti finanziari. Punto. Quale film possiamo definire in assonanza col Capricorno? Un film classico davvero molto bello che si associa felicemente alle caratteristiche di riservo, di difficoltà a donarsi e di chiusura forzata sul piano dei sentimenti a un cuore in inverno del 1992. Punto. Benessere, intorno a voi una vera tragedia, malattie, disagi psichici e appunto la temuta e odiosa pandemia. Per tenerla a bada mantenete oliato il fisico con il movimento e un po' di meditazione, rinforzate il sistema immunitario con l'allegria, la musica e la vitamina C. Inoltre fate molta attenzione a tutti quelli che girano senza mascherina sentendosi furbi e forti, probabilmente cambieranno idea quando finiranno all'ospedale. Con Marte poco amico, la forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Vi sentirete stanchissimi e nervosi. Perché non vi iscrivete ad un corso di yoga? Vi infonderebbe una incredibile sensazione di benessere e tranquillità, in barba ai transiti avversi. Punto. Per lei, salute ballerina, sarà lo stress accumulato in settimana, appetito sotto ai tacchi e un sonno pazzesco. Prendetela positivamente. Perderete mezzo chilo. Punto. Per lui, se la pancetta c'è e di profilo allo specchio si nota anche, con la palestra chiusa e l'appartamento troppo minuscolo per allenarsi, non vi resta che limitare l'apporto calorico. 
piattino ridotto, tanta insalata e poco più. Punto. Colore delle emozioni, mattone. Punto. Barometro dell'umore, piovoso. Punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 5. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.